ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഓക്കെ ഒരു മീറ്ററിൽ പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയാ എനിക്കറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്തത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സീൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി അങ്ങ് പിടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്തത് കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഒരു ആള് ഒരു ഒരു വിമൺ ആണ് അപ്പം ആള് വന്നിട്ട് ആള് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കുറെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കരുത് വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഭയങ്കരമായിട്ടും താഴ്ത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അയ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു വെയിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കണം വിമൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഹായ് ഇന്ന് ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മമിത ബൈജു ആണ് സോ വെൽക്കം താങ്ക് യു ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും സിനിമേനെക്കാട്ടിലും പരസ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും എല്ലാം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം സൂപ്പർ ചരണിക്ക് ശേഷം സോനാരെ ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ആയതുപോലെ തന്നെ മമിത ബൈജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയും അതേപോലെ ആളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കയറി വന്നത് അതിനിപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ചരണിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കരിയറിനെ ആ ഒരു ജേണിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പം ആക്ച്വലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പെട്ടെന്നായിരുന്നില്ല സോ ഞാൻ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സിനിമ അഭിനയിക്കുന്നു ഒക്കെ പക്ഷെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു എനിക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഷെറിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിൽ ഇറങ്ങിയ സൂപ്പർ ഷെറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് എന്നെ കുറച്ചുകൂടെയും ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കൊക്കോ ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ ചാവ് ചെയ്തു അപ്പം ഗ്രാജുവലി ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ സൂപ്പർ ഷെറിനോടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അവരത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ എന്താ മമിത ബൈജു എന്നുള്ള ഒരു ഇപ്പം ആരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം മമിത ബൈജു ആ അറിയാം ആ സോനാരെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പം ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോഴത്തേനും സോനാരെ അവിടെ അങ്ങനെ 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 നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ വെച്ചറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ട് സൂപ്പർ ഷെറിനു ശേഷമാണ് അവിടുന്ന് പിന്നെ കുറേ സിനിമകൾ നല്ല നല്ല സിനിമകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഡ്രോപ്പായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സോളം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് എനിക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതിന് കുറെ ടൈം എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ഫിലിമും ആ സമയത്ത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രണയവിലാസം അത് ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു ഷൂട്ടൊക്കെ ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി റിലീസ് ആവും അതെ പ്രണയവിലാസം വീണ്ടും ഇപ്പം ഒരു സൂപ്പർ ചരണ്യ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഇതേ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ അനശ്വരരാജനും അർജുന അശോകനും കൂടെ വരുന്ന സിനിമ വീണ്ടും റിലീസ് ആവുകയാണ് എന്താണ് പ്രണയവിലാസം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പ്രണയവിലാസം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് എൻ്റർടൈനറാണ് പറയുന്ന പേര് പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു പല പല ലവ് സ്റ്റോറീസാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അവരുടെ ലവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സിനിമയിലൂടെ പക്ഷെ സബ്ലിമിനലി കുറേ നല്ല മെസ്സേജസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് നമുക്ക് നല്ല പടം ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഫീലായത് പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ തങ്ങി സ്റ്റക്കായി നിങ്ങൾ നിൽക്കും ഒരു നല്ല ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ ഇരിക്കത്തില്ല കുറച്ച് നാൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ചെറിയ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സിനിമ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫിലൂടെയാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത് പറയുന്ന വിഷയം ആക്ച്വലി ഓൾഡ് ഈ അല്ലെങ്കി
അതല്ലാതെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ആ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ഷെറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോളേജ് ആ ഒരു ഫൺ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇതെല്ലാമാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പക്ക ലവ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലവ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് ലവ് ആങ്കിൾ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ടീനേജുകാർക്കാണെങ്കിലും കോളേജിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് ഓൾ ജനറേഷൻസിലുള്ള ലവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ പല 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 രീതിയിലാണ് ആ സിനിമ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൂപ്പർ ചരണ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പം അതിൽ ഏറ്റവും ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആവുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ആണ് ലൈക്ക് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ലവ് അതിൽ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് അതിൽ കോളേജ് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ അത്രയും കാലം നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ സൗഹൃദം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സൂപ്പർ ചരണിയിലേക്ക് വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അത് എത്രത്തോളം ആ ഒരു അതേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കോളേജ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് എത്രത്തോളം റിലേറ്റബിൾ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഈ സൂപ്പർ ശർണ്യ ഇപ്പം ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ആണെന്ന് വേണേൽ പറയാം കാരണം ഇപ്പം ഏത് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയാലും ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ പണ്ട് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിനകത്ത് ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് അതിന് പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കാണിച്ചുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഞാനും ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പം ഹോസ്റ്റലിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സ്റ്റേ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ സൂപ്പർ ഷെർണിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം സൂപ്പർ ഷെർണിൽ റിലേറ്റബിൾ ആകാൻ അത്രയും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഷൂട്ട് പോലെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു വെറുതെ കുറിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നു അത് ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം എവിടെ പോയാലും ഞാനും ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പോയാലും എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഫീൽ ആകുന്നത് അപ്പം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഓരോ അവർ വന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ കഥകളൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൽ കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചുകൂടെ യുണീക്ക് ആവുന്നത് വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ശരണ്യേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോനാരെ സ്ട്രെങ് സെറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണവും കൂടെ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ചീത്ത വിളിക്കുന്നു അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു കലവില കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമിതയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കോക്കോയിലെ കഥാപാത്രം ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു യുണീക്ക്നെസ് വേണം അല്ല കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മമിത സ്വയം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ കോക്കോ എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യ പോയിന്റിലാണ് എനിക്ക് ആ പടം കിട്ടുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അത്രയും സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് അത് വിത്തൗട്ട് എ സെക്കൻഡ് തോട്ട് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ അത്രയും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഡെപ്ത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കില്ല അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓക്കെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് അത്രയും ഡെപ്ത് ഉണ്ട് രാഹുലേട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത്രയും ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ജാവ ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്വന്തം അത് കുറച്ചുകൂടെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ജാവയിൽ ക്യാരക്ടർ അൽഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അതായത് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതിലേക്ക് പോകാതെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സൂപ്പർ ഷെനിലെ സോന സോനയുടെ ക്യാരക്ടർ അഞ്ജുൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് അഞ്ജു എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചില ആ സ്നേഹമൊന്നും കിട്ടത്തില്ലാത്ത കൊണ്ട് ആ ഒരു അത്രയും ഒരു അഗ്രഷൻ അങ്ങനെയാണ് കാ
എറണാകുളം ഭാഷ ഐ മീൻ ആ സ്ലാങ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് പേരുടെ സഹായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ സ്പോണ്ടനീസ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആൾ അങ്ങനത്തെ ആളല്ല അത്രേ കുറച്ചാണ് എന്നാലും അത്രയും അല്ല അപ്പോൾ അതിങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ തപ്പി പിടിച്ച് അവരുടെ മൂവ്മെൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക അവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിങ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ കൗണ്ടർ അടിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുക പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു എന്താഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കോക്കോയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രംഗമുണ്ട് അത് അത്രയും നേരമുള്ള അഞ്ജുവിന്റെ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ഡെപ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ജു ഇങ്ങനെയായി തീരുന്നതെന്നും റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം അത് അത്രയും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രംഗം പിന്നീട് ഒരു സിനിമകളിലും കണ്ടിട്ടില്ല ആ സിനിമയിൽ പോലും അത്തരം ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് കഥാപാത്രം പോകുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് എവിടെയും അത് എത്രത്തോളം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനൊരു പ്രോസസ് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ലേ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കഥയായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പക്ഷെ എന്നോട് ആദ്യം വന്ന് നമ്മൾ ഷൂട്ടിൻ്റെ സെറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്നോട് ഫസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞത് ഈ സീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സീൻ ആയിരുന്നവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പം നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ആ സെറ്റുമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചേച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് നേരത്തെ സീൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ വന്ന് ചെയ്യാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കരഞ്ഞു മഴയത്ത് കരയുന്നു ഇത്രയും ആ ഒരു ഇമോഷണൽ സാധനം അപ്പോഴാണ് റിവീലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ലാത്ത പോലെ തന്നെ പിന്നെ ആ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഓക്കെ ഒരു മീറ്ററിൽ പോകാൻ മതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എനിക്കറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സീൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി അങ്ങ് പിടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്തത് സത്യമായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ആ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ രംഗമായിരുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ജാവയിലേക്ക് വരുമ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് അതിലെ ഒരു നിസ്സഹായതയുണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് വീണ്ടും ഒരു നിസ്സഹായത വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ജാവയിലെ കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമിതയോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു തേപ്പുകാരിയാണോ അങ്ങനത്തെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അൽഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ തേപ്പുകാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നായികമാരെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന അതൊരു ഇപ്പം ചർച്ച ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അൽഫോൺസോട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവില് എന്തായിരിക്കും ഒരു തേപ്പുകാരി ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് അതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ എന്താ പറയുക അവർ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നൊന്നും ബാക്കി ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഓക്കെ സിനിമയിലെ നായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സിനിമ വളരെ റിയലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ഐ മീൻ അന്നത്തെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഭയങ്കര റിയലാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയുണ്ട് അപ്പോൾ അൽഫോൺസയുടെ ക്യാരക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ തേക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് എന്താ പറയുക അവസ്ഥ ആണത് ഇപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ശരിക്കും അവസ്ഥയാണ് അത് സന്തോഷത്തോടെ ഒന്നും അല്ല പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി തേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുൾ സെനാരിയോ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ തേപ്പ് ഇവൻ തേപ്പാണ് അവൾ തേപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഷൂസിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാ
ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ അവരുടെ ചിന്ത അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെയാണല്ലേ അവരെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെ റെസ്പോൺസസ് വരുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ത് തേപ്പാണ് ആന്റണിന് എന്ത് തേപ്പാണ് തേച്ചത് മമ്മത് ഇത്ര കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ആള് ഒരു ഒരു വിമൺ ആണ് അപ്പം ആള് വന്നിട്ട് ആള് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കുറെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കരുത് വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഭയങ്കരമായിട്ടും താഴ്ത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അയ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു വെയിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കണം വിമൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പല വീട്ടിലും പല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഉള്ളൂ അത് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനും റിപ്ലൈ അയച്ചു പിന്നെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസസ് ഇപ്പൊ വരാറുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അത്തരം സൈബർ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസ് വരാറുണ്ടോ ഇപ്പം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇനി അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണം അവരിൽ നിന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രൂവും ചെയ്യണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ കാരണക്കാർ ശരിക്കും ഓഡിയൻസ് ആണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓരോ സിനിമ കഴിയും തോറും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുക അതിൽ കൂടുതൽ നന്നായി നന്നായി ഓരോ പെർഫോമൻസും കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മമിതയാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സോനാരയുടെ കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലൊക്കെ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്തതിൻ്റെ തന്നെ പല ക്ലിപ്പുകളായിട്ടെല്ലാം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പോ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരസ്യം റിലീസ് ചെയ്തു അതിലും ഇതേ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സൗഹൃദം ആ ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ ഷാനോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നാല് പേരും പരിചയപ്പെട്ടതും ഫ്രണ്ട്സ് ആയതും ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരുന്നതും മാത്രം ഒരേ പ്രായക്കാരല്ലേ അപ്പം സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് സെയിം അലമ്പായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ ചീമാട്ടി പരസ്യം ആഡ് വന്നപ്പം ആക്ച്വലി അവർ വന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോമ്പോ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് സോന ശരണ്യ ആ ഒരു കോമ്പോ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രണയവിലാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പം അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക കോയിൻസിഡൻ്റലായിരുന്നു കാരണം ആദ്യമേ അച്ചു ചേട്ടൻ ഓക്കെ ആയി പിന്നെ അനു അനുവിൻ്റെ റോൾ ഓക്കെ ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് വരെ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ എനിക്ക് ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു ചിഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഡേറ്റ് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും വന്നപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഓക്കെ ആയി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സിനിമകളാകെ രണ്ടെണ്ണേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കോമ്പിനേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരിക്കും ലൈക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൂപ്പർ ശരണ്യക്ക് മുൻപ് മുൻപ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനത് പൃഥ്വിരാജ് സാറ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്നതും വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടിയും എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഭയങ്കര പാടായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടും എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം സോ സോന എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പടത്തിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അവരെ ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതും ഉണ്ട് അപ്പം സോന എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേപോലെ കുറെ കൂടി ട്രൈങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ തമിഴ് സിനിമ എനിക്ക് വന്നത് ഞാൻ അതും പോയി ഓഡീഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ സൂപ്പർ ഷർണിയ അതെ അതെ അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് അത് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റിൽ ട്രൈങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നേനെ ഓരോരോ സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ബെറ്ററായി 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 പെർഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ് ഈ ഇത് സിനിമ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്തും പാരലായിട്ട് കോളേജ് ജീവിതവും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം അടുത്ത ദിവസം പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഈ ഒരു ഈ രണ്ടും കൂടെ പാരലി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനും അത് ഇപ്പം അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കൂടി നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സാണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ കാരണം എനിക്ക് ഇത് നഷ്ടമാകരുത് അതെൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിവിലേജസ് ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോരെന്ന് എനിക്കുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ എന്നെ വിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കോളേജ് കോളേജ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താതെ എനിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് ഒക്കെ സിനിമ വന്നു എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തന്നെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പം അതിന് എത്രമാത്രം റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര സ്ട്രെസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം കോളേജ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ കോളേജ് ലൈഫൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താലും മതി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ആണ് അപ്പോൾ ബി എസ് സൈക്കോളജി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ബി എസ് സി ആണ് സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് കോളേജിൽ പോകുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം എന്നെ ചിലപ്പോൾ കോളേജുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അറ്റൻഡൻസിന് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് പക്ഷേ അറ്റൻഡൻസിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ആ എത്തിക്കാൻ വരെ നോക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെയാണെങ്കിലും കോളേജിൽ മറ്റു പരിപാടികളിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണല്ലോ മുന്നേ ഞാൻ ഏതൊരു ഇൻറ്റർവ്യൂവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടത് അവിടുത്തെ കോളേജിലെ ക്രിസ്മസ് പരിപാടികളുടെ ഒക്കെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത്തരം പരിപാടികളിലെല്ലാം ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കും അതേ സമയം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സിനിമ ആക്ടിങ് കഥ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇപ്പം അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കഴിച്ചിട്ട് ഓടുക കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അപ്പം ഡെയിലി ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി അപ്പം അത് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആവണം ഭയങ്കരമായിട്ടും അപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് താനും അപ്പം എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇതും അവിടെ അവരുടെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വേറെ വൈബാണ് അപ്പം അതെനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു
ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിൽ വളണ്ടിയറായിട്ട് പോകുന്നു മീറ്റിംഗ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ അപ്പം സെലിബ്രിറ്റി ബീങ് എ ഫാൻ ഓഫ് എൻ അതർ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽ ഇല്ലേ ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞാലും മീറ്റ് ചെയ്തില്ല അത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നേ ഉള്ളു അതേ ഉള്ളൂ അപ്പം മമ്മൂക്ക സ്റ്റേജിൽ അങ്ങേറ്റാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് എനിക്ക് സർവീസ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് കോളേജിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്ന ആ പരിപാടിയിൽ മമ്മൂക്കയാണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഡബിൾ ഗോൾ അടിച്ച പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ പോലെ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വോളണ്ടിയറിങ്ങിന് പോകുന്ന വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല എന്നുവെച്ചാൽ മാസ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല കാരണം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ എന്തിനാണോ വന്നത് അതവിടെ ആ ബ്രേക്കായി പോകും അപ്പോൾ പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കുറച്ച് റോ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളെ നോക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ റോയിലുള്ള കുട്ടികളെ സംശയം തന്നിട്ട് ഒരു ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ നോക്കി അപ്പൊ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിന് ചേച്ചി ചേച്ചി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു അത് നല്ല രസമായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഈ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ഒരുപാട് രസമുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായി കാണാമല്ലോ അപ്പം പബ്ലിക് സ്പേസിൽ പോകും പ്രത്യേകിച്ചും കോളേജിലെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലൊരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കണ്ടു കോളേജിൽ തന്നെ റാം വാക്ക് നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു നടത്തമൊക്കെ അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീൽ തോന്നാറുണ്ടോ കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ പേഴ്സണൽ സ്പേസസിലൊക്കെ ആ പേഴ്സണൽ സ്പേസസ് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം നമുക്ക് മേലാതൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഡൗൺ ആക്കിയിട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ക്രൗണ്ടായി പോകുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മളെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സെൽഫി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഒരിക്കലും അവരോട് നോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച വൺസ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഫീൽ ഒരു ഇതാണത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇല്ല പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടയറിങ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് നല്ല ചിലപ്പം പിന്നെ ക്രീപ്പി ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ പോകുന്ന ഇടത്തിലൊക്കെ പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് എനിക്ക് നമ്മുടെ ആ പിന്നെ അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കരമായിട്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കുക അതായത് മുട്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര രസമാണ് അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരുടെ മുഖത്തൊക്കെ ചേച്ചി ആ പടങ്ങളുണ്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അത് കേൾക്കാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് റിയൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഇതുപോലെ ഒരു കോളേജിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വന്ന ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ആ ഒരു കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവയർനെസ് ആളുകളിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതേ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആർക്കാണെങ്കിലും ആ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പം സെലിബ്രിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ സി നമ്മുടെ ഇപ്പം എനിക്ക് ചേച്ചിയോടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൈപ്പാടറിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും അപ്പം അതിലേക്ക് കൈ കൈകടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാൾക്കും ഒരാളും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഇച്ചിരി അടുത്ത് നിന്നോട്ടെ
ഈ തിരിച്ച് ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് സിനിമകളിൽ പല വേഷങ്ങളിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഏത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മമിതയുടേതായിട്ട് യുണീക്കായിട്ട് കൊടുക്കണം കഥാപാത്രങ്ങളിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അമിത വിളിക്കുന്ന വിളികളുണ്ട് കൈഞ്ഞൊടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിളിയുണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു നോട്ടമുണ്ട് എനിക്കത് വളരെ യുണീക്കായിട്ട് തോന്നി കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു ജനറേഷനിലേക്ക് മാച്ച് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആംഗ്രി ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് വരുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യുണീക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ഒരു കഥാപാത്രം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും നോക്കുക അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്നെസ് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ടൈപ്പ് ഓ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വേണം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഒക്കെ അത് സിമിലാരിറ്റി വരുത്താതിരിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതലും നോക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പ്രണയവിലാസം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ കണക്റ്റഡ് ആവുന്ന പോലെ എന്ന് തോന്നി അതിൽ കഥാപാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയി അത് നല്ല രസമായിരുന്നു അതായത് ജോയിച്ചേട്ടനും സുനി ചേട്ടനുമാണ് റൈറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ജോയിച്ചേട്ടനാണ് എന്നോട് വന്ന് കഥ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഗോപിക എന്ന് അപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര സെൻസിബിൾ അത് ടാഗ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻസിബിൾ ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടല്ലേ ലൈക്ക് ഏതൊരു ആവശ്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയൊക്കെ നമ്മളെ വഴക്കുറഞ്ഞാലും അല്ലെ എത്രയൊക്കെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ കളിയാക്കിയാലും ആ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഒരു ആൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഗോപിക അപ്പം ആളുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതേപോലെ നല്ല രസമാണ് നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മോഡലാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഇതേപോലെ ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അത് കുറെ കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ജനറേഷനൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെടും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിപ്പം അർജുൻ ചാൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതെ അർജുൻ ചാൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതുവരെ ഞാൻ കാണാത്ത എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് അർജുൻ ചാട്ടൻ്റെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിട്ട് എന്നാൽ ഈ കറക്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ കോളേജ് ബോയ്സ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഓരോരോ ആക്ഷൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല മീ ചേച്ചി മനോജ് ചേട്ടൻ അനു അനുശ്വര അപ്പം അനുശ്വരയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അവൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അതായത് അനുവിൻ്റെ ഫേസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇന്നസെൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫേസാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗോപികയെ പറ്റി പറയുമ്പം സോന സോനാരയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ സോനാര ആണെങ്കിലും ഗോപികയാണെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പെൺ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ്റെയോ നായകൻ്റെയോ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന അവരുടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പം സോനാര ഇസ് ലിവിങ് ഹെർ ലൈഫ് അവളുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു
ഈ സിനിമകൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ വേണം അല്ലെ ഇന്ന ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഞാൻ അത്രമാത്രം അങ്ങനെ നോക്കാൻ ഞാൻ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഞാനിപ്പോഴും ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലാണ് അത് എനിക്കിനിയും കുറേ കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക് കുറേ കൂടി എന്താ പറയുക കുറേ കൂടി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കെന്താണ് കുറച്ചുകൂടെയും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഇനിയും എന്നൊക്കെ പാറ്റേൺ വൈസ് നോക്കാൻ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വരുന്ന സിനിമകൾ നല്ല സിനിമകൾ വരുമ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രമാത്രം ആ സിനിമയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അതൊക്കെ മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കാറുള്ളൂ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു സ്പേസ് ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തരുന്നൊരു എത്രത്തോളം അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ച്വലി അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അത്രയും പറയാനും എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പം അപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും പറയും നീ ഒരു ആക്ടറാണ് അപ്പം നിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മോൻസിൻ്റെ വയൽ എപ്പോഴും ഒരു വീക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അത് ആക്ച്വലി അവർ പറയുന്നതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആകണം നമ്മൾ ഫോളോവേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയും അത്രയും ഒരു കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് കുറച്ച് അത്രയും സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അത്ര ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സെലക്റ്റീവായിട്ട് സോഷ്യലൈസ് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പിക്കിടാൻ തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ ഒരു ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫീഡിൽ പോകണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ റെഗുലർ ബേസിസ് നമ്മളത് റീൽസും അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് അത്രയും മാത്രം നമ്മളുടെ ഇതിൽ റെസ്പോണ്ടും ചെയ്യും അവർക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റർടൈൻഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് കുറച്ചൊരു ഹാർഡാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റീൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആവുക അത് കുറച്ച് പാടാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ഇപ്പം പഠിത്തം ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിനിമ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ആക്ടിങ്ങിനോടുള്ളൊരു പാഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാ വഴികളും ഒരു ബോർഡർ വരച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അപ്പം അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും പഠിത്തത്തിലാണെങ്കിലും അത് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആവുന്നുണ്ട് അതും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് എവിടെയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ദിവസം നമ്മളിപ്പം ഓക്കെ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കോളേജിൽ പോകുന്നു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ പടം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ടു ബി ഓണേഴ്സ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് ഭയങ്കര അൺബാലൻസ്ഡ് വേയിലാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ എൻ്റെ മോസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കോളേജിലാകുമ്പം അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവിടെ ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ പ്രസൻ്റ് ആവാൻ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാലൻസ്ഡ് വേയിലല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പോകുന്നു സിനിമകൾ കാണാനപ്പം
എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചിട്ടേയില്ല പക്ഷേ ഓഡീഷൻ പോയി ചെയ്യുന്നു ബാല സാറാണ് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ സാറ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സൂര്യ സാറാണ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യ സാറിൻ്റെ അനീതിയായിട്ടാണ് ഇതൊരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഫുൾ ഓൺ മൂവിയിൽ നമുക്ക് അത്രയും സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റിങ് ആയിരിക്കും അവരൊരു ഭയങ്കര ഒരു ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കര എനിക്ക് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സോളം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം സിക്സ് മന്ത്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിക്സ് മന്ത്സിനോളം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ പോയി കണ്ട് ഓഡീഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് അതെല്ലാം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഫിസിക്കിനകത്ത് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പോയി ജിമ്മിൽ പോവുക എനിക്ക് സൂര്യ സാറിൻ്റെ ട്രെയിനർ ഉണ്ടായിരുന്നു നിർമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പം ആൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് കറക്റ്റ് ആക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ 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 കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൂര്യ സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം സാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ആ സമയത്ത് കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് കണ്ടോണിഷൻ വേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് എക്സാം മിസ്സായി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ തോന്നുമ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റിലീസ് ആവുമെന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസമാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ബ്രേക്ക് വിടാതെ ഭയങ്കരമായിട്ടും എനിക്ക് നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ഞാനപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും സങ്കടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നോ അത് ഞാൻ അതിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ എനിക്ക് സൂര്യ സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ജ്യോതിയ മാമിനെ കണ്ടു കുറേ എക്സ്പീരിയൻ ബാല സാറിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം സാറിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം ആയിട്ടും ഞാൻ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് ഇത്തരം എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ പുറത്തു വരട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രണയവിലാസവും വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് ടൈം താങ്ക് യു